Welcome to the Welcome to the press conference of the Nordic Combined Men's Team. We welcome here at the table two athletes who actually really need to recover after a hard and strong race. Congratulations to the silver medal um, and bon appetit. Willkommen zur Konferenz hier zur Pressekonferenz der nordischen Kombination. Gratulation zur Silbermedaille. Es war ein wirklich spannendes Rennen mit einem mega packenden Finale. Ganz kurz war die Medaillenhoffnung erstmal fast passé, aber dann hat Fabian Riesel wieder super aufgeholt. Wie habt ihr das erlebt? Ähm, sollen wir Deutsch oder Englisch machen? Deutsch bitte und dann mache ich komplett die Übersetzung auf Englisch danach. Okay. Ähm, ja, also ich glaube... Also als allererstes Mal sind wir mit der Silbermedaille sehr, sehr happy. Es war ein ziemlich starker Wettkampf von den Norwegern. Muss man einfach die Leistung von ihnen anerkennen. Ähm, ja, Chapeau dazu und Glückwunsch an die Kollegen aus Norwegen. Aber eben, ich denke, wir haben uns heute auch ordentlich geschlagen und haben verdient Silber gewonnen. Okay, so the question was congratulations. It was a really exciting race, a tight fight. During the race, it seemed the medal hopes might be lost, but then Fabian Riesli caught up again. And in the end, the Germans won the second place. Please take us through your emotions. And he said, well, we are actually, first of all, very happy with the silver medal. It was a very strong competition by the Norwegians. And we really have to acknowledge their, um, their race and what they managed to do. Chapeau, hats off, and congratulations to Norway. Looking at us, I think we did really well. Nächste Frage in Deutsch jetzt. Das ist jetzt die zweite Medaille für Deutschland. Ist das die Basis für mehr? Um, ja, auf jeden Fall ist das die Basis für mehr. Ich denke, gestern mit dem Kale, der hat dann echt einfach einen extrem guten Job gemacht und es war für ihn nach dem Tief richtig cool, dass er da die Silbermedaille gewonnen hat. Und ja, da schaut man auch hin und versucht natürlich, das irgendwie mitzunehmen. Und wir haben heute einfach auch einen, wirklich einen guten Tag gehabt, aber wie der Rio schon gesagt hat, die Norweger waren halt einfach etwas zu stark. Die hatten, da hat einfach alles passt heute. Und deswegen war es bei uns heute eine Silbermedaille und da sind wir happy drüber. Und ich denke, wir, wir können jetzt alle einfach, ähm, wenn man schon eine Silbermedaille im Gepäck hat, ähm, da ist die WM auf jeden Fall schon äh, erfolgreich und dann kann man befreit ähm, die nächsten Aufgaben angehen. The question was, this is the second medal for Germany. Is this the base and this is the foundation for more? And the answer was yes, of course. The base yesterday was Karl. He did an extremely well job after the lows uh, of the recent weeks. It's really cool that he managed to get silver. And of course, we had a look at it. We tried to take that momentum and take the joy. And um, today we had a really good day, but the Norwegians were just too strong. Um, however, for us, everything was well and we are happy with silver. And of course, looking at having silver already in our bag, so um, having the medal um, in our hands, so to say, the uh, World Championship already has been a success, and we think the next task we can attack even better. Die nächste Frage auf Deutsch. Nach dem Skispringen wart ihr Zweiter. Wie habt ihr euch am Morgen für diesen wirklich langen und harten Tag uh, vorbereitet und motiviert? <lacht> um, also ich glaube, jeder der heute in der Teamaufstellung war, war hoch motiviert. Also ähm, ja, es sahen eigentlich heute Morgen am Frühstück, habe ich gedacht, sehen alle relativ gut aus. Also ich glaube, es hat jeder von uns vier richtig gut geschlafen. Wir werden im Parkhotel Frank auch ziemlich gut umsorgt. Ähm, ja, und wir sind natürlich, ähm, hatten einfach Lust auf den Wettkampf und haben schon heute Morgen gewusst, dass es heute eine anstrengende Aufgabe sein wird. Aber eben wie schon gesagt, haben wir, glaube ich, gut gelöst und wir können stolz auf, auf uns sein. The question was after the ski jumping, you were second. And uh, how did you prepare this morning for this very long, hard day? And there was a small laugh and he said, well, I think everyone in the team was highly motivated. When I looked at them at breakfast, everybody looked well. I think the four of us slept really well. The people at the Park Hotel Frank are taking care of us very nicely. And we all look forward to the competition. We knew we had a hard task ahead and uh, we did well and we can be proud of us. Um, 
Erik Frenzel hat es ähm, im Langlaufstadion im Ried vorgezogen auf zwei. Wie sehr fiebert man mit dem Teamkollegen mit? Wie sehr will man da fast mitlaufen? Ähm, ja, ich denke, der Erik hat heute mal wieder eine überragende Leistung äh, gebracht. Und ähm, wir wissen, dass er einfach im Laufen extrem viel drauf hat. Und der ist einfach ein Typ, der immer angreift und alles gibt. Und ja, ähm, da fiebern alle mit, aber nicht nur beim Erik. Ich denke, der fiebert jeder bei allen Läufern mit. Und ja, ich denke, ähm, mitlaufen nicht unbedingt, ähm, weil man selber dann auch noch laufen muss. The question was, Eric Frenzel in the Reed in the Cross Country Stadium went ahead to P2. How much do you share the thrill when the teammate is uh, racing? And he said, well, actually, Eric showed incredible performance. He was racing extremely well. He always attacks and he gives it all. We all live and, and kind of join each other, but not too much as in sharing the race because you still have to do your own race. Um, die Norweger führen den Medaillenspiegel an. Sie haben auch die nordische Kombination heute gewonnen. Warum sind die Norweger in fast allen Disziplinen bei Männern und Frauen so stark? Schaut ihr da drauf? Ähm, ja, kann man schon so sagen. Also wir nehmen das auf jeden Fall wahr, dass Norwegen ähm, ziemlich präsent äh, ja, auf dem Podium jedes Mal vertreten ist. Aber das ist jetzt nicht nur in den nordischen Disziplinen, das ist im, im Biathlon, im Alpin ähm, sind sie wirklich überall ähm, ziemlich gut vertreten, ähm, wenn es ums Podium geht. Ähm, ja, ich glaube, dass die halt einfach in den letzten Jahren ziemlich gute Nachwuchsarbeit geleistet haben und so langsam eben zahlt sich das aus. Und ja, an was das jetzt genau liegt, also wir, wir anderen Nationen schlafen ja auch nicht, aber eben ist es schon ziemlich auffallend, dass Norwegen ähm, ziemlich weit vorne ist ähm, und wird schwierig, die Medaillenspiegel noch zu überholen. <lacht> The question was, Norway is leading the overall medal count. Um, they also won the Nordic combination today. Why do you think Norway is so um, strong in almost all disciplines? Are you looking at them? Do you watch them? And the answer is yes. We acknowledge Norway is very much present on most of the podiums, but not only in, only in the Nordic, um, uh, Nordic competitions, but also in Biathlon and alpine skiing, almost everywhere, everywhere, um, they are on the podiums. We think they have done over the last years um, very good and strong work with the upcoming athletes, and now it's paying off. We're not sure what they really do. We don't all sleep, all the other nations, but it's very obvious Norway is so strong and very hard to overtake. One last question from me. Eine letzte Frage von mir. Heute hatten wir wieder sommerlich warme Temperaturen. Am Morgen an der Schanze war es noch etwas kühler. Aber wie waren die Bedingungen an der Schanze und vor allem in den Läupen? Wie war das da draußen? Ja, also an der Schanze waren es echt Traumbedingungen. Zwischenzeitlich hat dann vor der letzten Gruppe noch der Wind ein bisschen gedreht, von Rückenwind zu Aufwind. Das war dann auch kein Problem. Ich denke, es waren faire Bedingungen. Die Schanze war super präpariert und beim Laufen, ja, es war sicher warm und ähm, die Strecke war trotzdem gut in Schuss. Ähm, es war auf jeden Fall ein hartes Rennen. Durch die Wärme wird es immer beim Langlaufen etwas schwieriger. Aber ich denke, die, oh, die Laufstrecke war super präpariert. Also danke an die fleißigen Helfer. The question was, um, we had uh, warm, almost summery temperatures again today. How were the trails? How was the uh, hill in the morning? And the answer was, actually, the hill, the hill in the morning was almost dream conditions. Um, even though during the last group, the wind changed from headwind to upwind, but it was fair conditions. It was perfectly prepared. Um, in the uh, trails out in the reed, the race was of course warm, but the trails were, trails were well prepared. It was a hard race. When it's warm, it's always more difficult, but everything was done very well. And a big thank you to all the helpers. Now, let me check if we have any questions in the chat. Ja, und zwar, wir haben zwei verschiedene Fragen. Die erste, ähm, die beiden sind von den Herrn Markus Krämer. Die erste ist, äh, wie sehen Sie die Rivalität mit dem norwegischen Team? Ja, Rivalität ist immer blöd gesagt. Also auf der Strecke und auf der Schanze ähm, ja, ist man jetzt nicht so die, die, die Best Friends, äh, will ich jetzt einfach mal so sagen. Aber eben nach dem Rennen ist das dann eigentlich alles vorbei und man hat ein gutes Verhältnis, aber eben ähm, 
es versucht natürlich immer jeder so, so seine absolute Leistung abzurufen und manchmal gibt es natürlich auch Reibereien. Also so das ähm, Match zwischen Deutschland und Norwegen ist ja jetzt schon seit Jahren bekannt. Ähm, es geht immer ziemlich heiß her, ähm, aber dass wir jetzt so uns als ähm, Todfeinde sehen, würde ich jetzt nicht sagen. The question for Marcus Kramer was, how do you personally see the rivalry with Norway? And the answer was, actually, rivalry probably isn't the best word. Um, I would say we compete against each other on the hill and in the race. Obviously, you're not best friends, uh, but after the race, that's over, and we all have a good relationship with each other. Everyone, of course, is trying to always show the best possible performance in a competition, and the fight between Norway and Germany is, of course, well known for a long time. But uh, even though it's a hot and strong fight, we are not enemies. enemies. Und noch eine Frage. Warum ist es seit Jahren so schwierig, Riba im Einzel oder im Norwegen im Team zu schlagen? Ja, das ist ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Norweger machen einfach eine extrem gute Arbeit beim Nachwuchs. Man sieht das Sportart übergreifend, dass die da extrem gute Arbeit machen und ähm, ich denke, die leben einfach die nordischen Sportarten und das ist einfach ähm, genial, wie die da arbeiten und ja, ähm, der Rieber ist einfach ein extremes Talent und bei dem passt einfach alles zusammen. Ähm, ich denke, das ist wahrscheinlich einer der besten Kombinierer aller Zeiten, so wie er ähm, seine Siege wirklich äh, hintereinander erspringt auf einem extrem hohen Niveau hat das Skispringen in unserer Sportart nochmal auf ein anderes Niveau gebracht und im Laufen ist er natürlich auch stark mit einem starken Finish und ja, deswegen ist es einfach extrem schwierig ihn zum Schlagen, aber das ist für uns auch die Challenge, wo man sich ranziehen muss und ähm, er bringt den Sport halt auch nochmal auf ein anderes Niveau und da müssen wir uns alle auch ranhalten. Danke. Okay, the uh, question was why for so many years it's so hard to catch up or even to uh, overtake Reber in the individual but as well as in the team to beat him. And the answer was, well, actually, I've said before, Norway has done an extremely good work with the youngsters, with the up-and-coming athletes for a long time now. It shows everywhere in all um, in all sports. They just live the Nordic sports and it's genius how they work. Reba obviously is um, an extreme talent and um, everything seems to play out and work out well for him. He is the best Nordic, he is most likely the best Nordic combiner of all times. He's jumping on a very high level. He has taken ski jumping in our sport on a new level. Also in cross country, he is an extremely strong racer and altogether he brings the sport, our sport to a new level and we all have to fight to keep up with him. Danke. So, mehrere Frage haben wir nicht. So, vielen Dank noch einmal. Gratuliere. Danke. Danke auch. <lacht>
Welcome to the press conference of the Nordic Combined Team Men and welcome to Lukas Klapfer from the Austrian team. Congratulations to the bronze medal. Herzlich willkommen Lukas Klapfer. Gratulation für die bronze medaille. Bitte um, auf Deutsch gerne. Wir machen danach die Übersetzung. Um, ja, wie fühlt man sich als bronze medaillengewinner uh, Ja, das ist jetzt meine fünfte Bronzemedaille und habe noch keine andere vorab. Von dem her, ich kenne das Gefühl schon irgendwo, aber es ist trotzdem immer wieder was Besonderes und das Lustige bei uns ist ja auch, dass ich schon mit sehr vielen Sportlern aus Österreich Medaille teilen habe dürfen, ob es jetzt die alten Hasen waren mit Stecher, Bieler und so weiter oder Bernhard Gruber und jetzt eben mit einem jungen Team und das macht mich mit meinen 35 Jahren doch recht stolz. So the question was, congratulations to your bronze medal. Please take us through your emotions today. And he said, well, it's actually funny because it's my fifth bronze medal already. No other medal so far, so I know the feeling. However, it's always is special for me and a special occasion. Funny for us it is that I have shared already with many Austrian teammates um, this experience. On one hand, the old guys back in the days, as well as now the young team. And that makes me proud with my 35 years. Die nächste Frage. Ähm, gestern konnte sich der Mario im Training den Schanzenrekord sichern. Wie sehr hilft das auch im Team allgemein für das Selbstvertrauen, gerade auch zum Beispiel nach der schweren Zeit, die er mit den Verletzungen hatte? Ja, ich glaube, für Mario war das gestern, waren das gestern zwei extrem wichtige Sprünge im Training. Einerseits, dass er sich selbst überwinden hat können, dass er da wirklich so weit runterspringt. Und ich glaube, das war für heute dann ganz wichtig. Er hat dann bei einer extrem großen Weite in Telemark gesetzt und hat sich dann auch eben damit gestern absolut äh, die Aufstellung im Team verdient. Und ja, also ich glaube, wir haben auf der Chance alle einen guten, einen guten Job gemacht. Und wir haben uns quasi mit mir begonnen, äh, aber als Führer da quasi dann meinen Sprung beendet. Und die anderen Jungs, glaube ich, haben recht viel Freude damit gehabt und haben quasi auf das noch einmal einen draufgesetzt. Und das war dann schon, schon schön zum Beobachten und man sieht, in seinem Teambewerb, wenn es gut, wenn's gut, wenn man gut rein startet, wie sich das ganze Team dann gegenseitig hochpusht. The question was, um, yesterday Mario was able to secure the hill record in the training. How much does this help for the self-confidence, also for the team, especially for him after his injuries? And the answer was, for Mario, this was two extremely important jumps yesterday. To go out there and jump this far was very important for him. Also concerning today, he went very far, he did the telemark, and he definitely deserved his place in the team. On the hill, everybody did a good job. With me as a leader finishing my jump, the others joined in and then they topped it, which was really great. Looking at the team spirit, if you start well, it is great to see how the entire team pushes each other. Um, auch beim Rennen war es dann extrem spannend. Erik Frenzel hat am Ende noch mit Riesenschritten aufgeholt und Mario überholt. Wie hart war das Rennen für euch? Ich muss sagen, der, unser Youngster, der, der Lampert, der Johannes, am Anfang hat er seinen Job wirklich extrem bravourös, bravourös gelöst und äh, ich glaube, annähernd mit dem gleichen äh, Vorsprung übergeben. Und ich habe dann eine relativ eine schwierige Aufgabe gehabt mit dem Jürgen Grabak. Ich äh, habe Gott sei Dank noch genug Vorsprung gegenüber Deutschland zu dem Zeitpunkt sichern können. Und dann kommt natürlich ein extrem starker Erik Frenzel und holt dann in Mario ein. Ich glaube, das, das ist keine Schande, wenn man von einem Erik Frenzel mehrfachen Olympiasieger und Weltmeister eingeholt wird. Von dem her, ich glaube, wir haben alle einen guten Job erledigt. Wir waren am Ende dann doch noch relativ knapp dran. Der Lukas Kreider hat dann doch noch einiges aufgeholt auf dem, auf dem Vinzenz. Und ja, es ist, ist nochmal spannend geworden am letzten Stieg, aber ja, für Silber hat es dann leider doch nicht gereicht. Aber ja, in zwei Jahren kommt wieder eine WM und nächstes Jahr ist Olympia. Und wir werden alles daran setzen, dass wir dann doch wieder mal vor Deutschland und vor Norwegen landen. Okay, so the question was, it was actually a really exciting race, especially towards the end. Eric Frenzel was 
catching up fastly and then overtook Mario, who was in front of the Germans. How hard was this race? And the answer was, well, actually, to be honest, our youngster, Johannes Lampard, did an extremely good job. Um, he almost, with the same advantage, the same lead he handed over. I personally had a very hard job with Grabag, um, but I had enough advantage towards Germany. I had enough, was far ahead enough uh, in front of the Germans. But then an extremely strong Eric caught up on Mario, but it's not a shame. My, um, Eric is a several Olympic and a medal winner and a world championship medal winner. Um, overall, as Austrians, we did a good job. Lukas Greiderer caught up to Vincent Geiger in the end. It was really exciting, but not just enough for silver. But then again, in two years' time, there's another World Championships. Next year, there's the Olympics. And as Austrians, we want to try to get in front of Germany and Norway. Nor and Norway. Sorry. <laughs> What's up next for you, for your team, and for yourself? Was ist das Nächste für dich und uh, dein Team? Na ja, gut, jetzt werden wir uns einmal ein bisschen ausrasten, regenerieren und dann wieder Richtung Großschanze äh, vorbereiten. Am Dienstag geht es ja dann schon mit dem ersten offiziellen Training wieder los. Und ja, da gilt es wieder für die sechs Leute, die wir mit haben, uns auf der Schanze gut zu präsentieren und eben dann auch für, das, für's, für, für den Einzelbewerb auf der Großschanze äh, sich anzubieten quasi. Und ja, also für mich persönlich möchte ich da auf alle Fälle auf der Großen da anschließen, wo ich auf der Kleinen aufgehört habe, mit einfach mit, mit coolen Sprüngen. Und ja, ich glaube, ich habe auf der Loipe auch noch einiges zu tun, mit der Ski noch einiges zu tun und also es wird sicher nicht langweilig bis zum nächsten Bewerb. My question was, what's up next for you? What, uh, uh, how are the next couple of days shaping up? And he said, well, first of all, we have to relax a bit and regenerate and recuperate and, and recover. And then we prepare for the big hill. On Tuesday is the first official training. And I hope uh, our six athletes will perform very well there. For the individual big hill, we want to do our best. Personally, I myself want to pick up where I finished on the small hill. I want to perform good jumps. Also, I have to work on the trails. I have to work with my skis. So the next days will not be boring. Um, noch eine Frage uh, in Bezug auf den Medaillenspiegel. Die, die Norweger führen den Medaillenspiegel an. Sie haben auch die Nordisch, nordische Kombination heute gewonnen. Warum sind die Norweger in allen oder in fast allen Disziplinen so stark? Schaut ihr darauf? Also ich glaube mal grundsätzlich, warum Norwegen im nordischen Sport so gut ist, ist relativ leicht zu beantworten. In Norwegen wenn man, wenn man mal in Norwegen war und das gesehen hat, wie oben der nordische Skisport zelebriert wird, äh, man sieht in Oslo, in der Großstadt, Leute mit Skiroller im Sommer laufen. Äh, würde es das bei uns in Wien machen, äh, ich glaube, sie würden die in die Psychiatrie stecken. Also von dem her, es ist einfach da oben extrem viel Nachwuchs. Es, ist, es kommt gefühlt jeder mit Langlaufski auf die Welt. Und von dem her ist es dann, glaube ich, relativ einfach, äh, aus so einer großen, breiten Masse dann eine sehr gute Spitze rauszubringen. Und das ist der große Vorteil. Und ich glaube, wir als relativ kleines Land, so wie Österreich ist, mit, sage ich mal, großen alpinen Hintergrund, aber eher, eher gemäßigten nordischen Hintergrund, können uns, müssen uns, so, glaube ich, nicht verstecken und schaffen es doch mit, mit einiges an weniger Nachwuchs dann doch tolle Leistungen zu bringen. That was a nice answer. So the question was, Norway is leading the um, overall medal count. Uh, they also won the Nordic combination today. Why are the Norwegians in almost all disciplines so strong? Do you look at that? Do you have a look at that? And he said, well, actually, really general, it's easy to answer why Norway is so good in Nordic sports. If you've ever been there, if you've ever been in Norway, and you see how the Nordic sport is celebrated, if you look at Oslo, there's people in summer even with ski rollers in the city. If you did that in Vienna, they would probably lock you up. <laughs> and a lot of youngsters, that's the feeling, he said, um, almost get born with cross-country skis. So it's really easy um, from such a broad level, from that many people, to um, pick up top athletes and then move up to the top. However, 
us as Austria, as a small country, obviously with a big alpine skiing background, but less Nordic background, we don't have to hide. We manage to perform well with less youngsters and with um, less base, and we still score good results. Now, let me check if there's any questions in the chat. Sind da einige Fragen im chat? No more questions. Thank you very much. Vielen Thank Dank. You. Thank you. So we are now welcoming uh, world champion Jürgen Gravak. So congratulations for your gold medal and the one also with um, the, the, the team. So how do you how do you feel to be to be world champion? Uh, obviously, it's uh, a really nice feeling. Um, we came here as a little bit of an underdog. Uh, the Germans have been really strong this season and. Uh, and we felt that they were like a small fa favorite, so um, to be able to snatch the win on their home turf, that's, uh, mm -hmm. that's really nice. So um, this morning, the Norwegian team didn't show the best uh, gems. Did you still expect the gold after running after the, 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 the strong German team? Oh, uh, we knew it go was going to be tight. Um, as you say, we are um, we didn't deliver our best ski jumps, but we delivered like stable and uh, pretty decent jumps. Uh, we didn't uh, lose the the leading uh, sides, even though we didn't uh, do a perfect job. So um, we have uh, we had a pretty good feeling, even though we were a little bit behind. So uh, we had a good plan for the cross country race, and the guys really stepped up and did a really good job. So in the end, uh, our waxers, our service team, and, and also, and most importantly, the, the other guys on the team uh, did an amazing job and we were able to take the, the victory pretty comfortably in the end. Mm -hmm. Yeah, you are definitely the fastest uh, on the skis and leading already after the first round. So was the track and or the warm temperatures also um, positive for you? Yeah, I mean, uh, our waxers are uh, really, they're really good at uh, this kind of conditions. So uh, for sure, we, I felt that we had really good skis and uh, we were able to, to take advantage of, of that when we were, had this small gap on the German team uh, after a, a few kilometers. So um, yeah, we had, uh, we had our, our guys in the, in the waxing cabin, they, they did a really good job. Mm -hmm. So uh, Reber and uh, Öfterbro already won uh, a medal on this uh, World Championship on Friday. Uh, was it much pressure to them to be part of the team or was it a relief or getting confident for you and for the team? Uh, for sure, it's always nice to, to get medals. Uh, you can relax a bit and enjoy uh, when you're not 
able to get medals from the first uh, competitions, then it's always a bit stress. So uh, we're just lucky to, to have been able to, to snatch medals early in championships and we're really looking forward to, to the big hill, which is the, maybe our strongest, uh, our strongest hill. So yeah, we're, we're in a good mood and, and we're looking forward. Um, so we're, we're hearing also from uh, our teams and uh, that Riba is really difficult to, to, to beat, uh, either in individual or in team. So as a teammate, do you know what is um, his uh, secret or what, what, how does he keep such a strong um, shape or a strong lead? No. I think it's it's uh, it's hard work. Uh, it's pretty easy. Uh, he's uh, at the moment he's the one who has been training the best, and uh, he's always a, also a natural talent. So that's a pretty good combination, I would say. Um, so we're we're lucky to have him on, uh, have him on the team. He's pushing us all, always uh, forward, and um, yeah, for me it's a really good opportunity to to uh, learn also in the jumping hill, which is the, which has been a little bit of a problem for me this season. So hopefully uh, I can take a few steps forward and uh, enhance my performance in the next days and I can uh, try to give him a fair fight in the, in the big hill. Mm -hmm. So he's bringing like lots of experience to you and help like a role model, for instance, within the team or? I think we have, uh, all of the guys in the teams are role models in different areas. Um, we have the best ski jumpers. Um, maybe not the, the best at the moment. I would say maybe Ryota Yamamoto is the best one, but the Ribe is always among the best ski jumpers. Uh, and uh, I have the, the red bib, which tells you I'm, I'm the strongest skier. So we have different strengths and, um, and we have it all in one team. So that's a, a really good advantage for us. And we, uh, we try to learn from each other every day and the whole summer and the whole fall. So um, yeah, that's, um, that's a yeah, privilege. Joining, joining forces together. Yeah, for sure. Uh, it's always, uh, that's, that's what it's all about being a good team. So, um, and we, we can get the, like the prices for it now. Mm -hmm. So um, the German was saying also that uh, the Norwegian, you are kind of born with the skis. So is it true that any Norwegian um, are kind of born with the ski or a anyone in Norway, in Norway enjoy cross country and enjoy skiing? Yeah, uh, uh, it's a saying that we're, we're born with the skis on our legs. So uh, that's... Uh, for sure, cross country and Nordic combined and, and ski jumping. All of the winter sports have really strong positions in the in the Norwegian Norwegian soul. So um, that's um, it's really popular. And then you get also the best talents. Uh, so um, that's that's a good way to start. And uh, you can see the the results for, of that position um, that the, the winter sports has in in Oberstdorf this year and. Uh, we're collecting medals all over the place, and uh, <laughs> yeah, it's uh, it's really good. Brilliant. So, um, okay, there is no more question for you in the in the chat. So, thank you very much. Uh, congratulations again, and uh, wishing wishing you all the best also for the large hit. Thank you.